Peintre femme, 1780-1830, naissance d'un combat, c'est le maillon manquant dans notre histoire de l'art. On va retrouver dans le musée du Luxembourg une trentaine d'artistes oubliés, environ 70 œuvres qui sont réunies de manière inédite pour changer ce, cette perception de l'histoire du début du 19e siècle. L'exposition est un combat contre l'oubli car, à part quelques noms, Elisabeth Vigée-Lebrun, Adélaïde Labille-Guillard et puis Marguerite Gérard et aussi Constance Mayer, les autres artistes sont assez méconnus. Euh, J'imagine que parmi les visiteurs, très peu euh, connaît, connaissaient euh, Hortense de Bourlesco, Isabelle Pinson, Césarine Dava Mirvo, des artistes je pense par exemple à Hortense de Bourlesco, qui étaient des artistes extrêmement réputés à leur époque. C'est leur combat, mais c'est aussi le combat des historiens, des spectateurs que nous sommes aujourd'hui. Et euh, l'abandon d'un regard qui serait strictement sociologique pour devenir un regard esthétique aussi. Et c'est à, ce, à cette condition-là qu'on leur redonne une place en tant qu'artiste et pas simplement en tant que femme. Les années 1780-1830 sont une période cruciale pour envisager l'accès des femmes à l'espace de production artistique parce qu'on observe un changement dans la sociologie. Des filles d'artistes euh, auparavant dominaient cet espace. On va voir accéder de plus en plus et presque majoritairement des filles issues de la haute société. On assiste également à une professionnalisation qui euh, découle d'un accès à la formation et une formation de qualité. Le parcours de l'exposition suit en quelque sorte la trajectoire euh, d'une femme qui a euh, une vocation artistique. Donc une première salle qui fait état de la situation euh, au début de, de notre période, donc dans les années 1780. La section 2 s'intéresse à la vie dans l'atelier. Donc on a des scènes d'atelier, on a des portraits de maîtres d'atelier. Enfin, la grande salle, c'est le salon où tous les artistes, y compris les femmes, vont pouvoir exposer. Et enfin, la dernière section qui s'intitule « Moi peintre » eh bien, euh, présente des euh, autoportraits d'artistes et va dans le sens de cette affirmation en tant que créatrice, en essayant de montrer différentes modalités d'affirmation de soi à travers l'autoportrait. Le propos de l'exposition était justement de ne pas enfermer euh, notre perception de leur création dans euh, euh, une catégorie qui s'appellerait « art féminin ». Et je pense qu'on aura achevé le combat quand on ne sera plus obligé de faire une exposition sur les peintres femmes. Mais je pense qu'il y, y a du chemin encore.